ఇప్పుడైతే మనం మన ఫోన్స్ లో డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరాస్ తో ఫొటోస్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనం దాన్ని సోషల్ మీడియాలో అప్లోడ్ చేయగలుగుతున్నాం మన ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోగలుగుతున్నాం కానీ కొన్ని సంవత్సరాల ముందు పరిస్థితి ఇలా ఉండేది కాదు మనం ఫొటోస్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఆ రీల్స్ ని ప్రాసెసింగ్ ల్యాబ్స్ లో ఇవ్వాల్సి వచ్చేది ప్రాసెసింగ్ ల్యాబ్స్ లో ఇచ్చిన తర్వాత మనకు ఆ ఫొటోస్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ తర్వాత వచ్చేది డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరాస్ లో మనం ఒక్క మెమరీ కార్డ్ లో థౌసండ్స్ ఆఫ్ ఫొటోస్ ని క్లిక్ చేసుకోగలుగుతున్నాం స్టోర్ చేసుకోగలుగుతున్నాం అదే పాత రీల్ కెమెరాస్ లో మనం కేవలం ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఫోటోస్ మాత్రమే క్లిక్ చేసేయగలిగే వాళ్ళం డిజిటల్ కెమెరాస్ లో మనం అల్లా కెమెరాస్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇన్ని ఎక్కువ ఫొటోస్ ఎలా తీయగలుగుతున్నాం ఈ రెండింటి మధ్యల అడ్వాంటేజ్ డిస్అడ్వాంటేజ్ ఏంటి తెలుసుకోవాలంటే వీడియో పూర్తిగా ఇవ్వండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఫిలిం కెమెరాస్ కి డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరాస్ కి ఉన్న తేడా ఏంటంటే ఫిలిం కెమెరాస్ ఎన్లాగ్ ఇమేజ్ ని క్యాప్చర్ చేస్తాయి అదే డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరాస్ ఒక డిజిటల్ ఇమేజ్ ని క్యాప్చర్ చేస్తాయి డ్రీల్ కెమెరాస్ లో ఇంకా మనం డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరాస్ లో తేడా చూస్తే రెండింటిలో కూడా ఏమంత పెద్ద తేడా ఉండదు కేవలం సెన్సార్ దగ్గర మాత్రమే తేడా ఉంటుంది దీంట్లో మనం డిజిటల్ సెన్సార్ వాడతాం అంటే ఒక సీమస్ సెన్సార్ వాడతాం అదే మనం ఎనలాగ్ కెమెరాలో ఒక ఫిలిం వాడుతున్నాం మనం రీల్ కెమెరాస్ లో పెట్టే ఒక ఫిలిం ని చూస్తే దాంట్లో మనకి ఫస్ట్ కింద ఒక ప్లాస్టిక్ ఫిలిం బేస్ ఉంటుంది దానిపైన ఎమల్షన్ ఉంటుంది ఎమల్షన్ లోపల మీకు లైట్ సెన్సిటివ్ సిల్వర్ హైలైట్ క్రిస్టల్స్ ఉంటాయి ఈ సిల్వర్ హైలైట్ క్రిస్టల్స్ అన్ని కూడా ఫోటో సెన్సిటివ్ అంటే మీరు దీన్ని ఒకసారి లైట్ కి కానీ ఎక్స్పోజ్ చేస్తే దాంట్లో ఉండే కెమికల్ కాంపోజిషన్ మారిపోతుంది కెమికల్ కాంపోజిషన్ మారిపోవడం వల్ల అది మీకు ఒక ఫిలిం నెగిటివ్ లా తయారవుతుంది మీరు ఈ ఫిలిం నెగిటివ్ ని ప్రాసెసింగ్ ల్యాబ్ లో ఇస్తారు ప్రాసెసింగ్ ల్యాబ్ లో ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని వాళ్ళు డెవలప్ చేస్తారు డెవలప్ చేసిన తర్వాత దీన్ని మీకు కావాల్సిన సైజ్ పై మీరు ప్రింట్ చేసుకోగలుగుతారు మనం పర్సనల్ యూస్ కి వాడుకునే ఫిలిమ్స్ ఇంకా ఒరిజినల్ సినిమాలు తీసే ఫిలిమ్స్ వీటన్ని కూడా ఒకే విధంగా ఉండవు ఇప్పుడు ఆ ఫిలిం పై ఉండే సిల్వర్ హైలైట్ క్రిస్టల్ సైజెస్ ప్రకారం గానీ మనకు ఆ ఇమేజ్ క్లారిటీ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మన డిజిటల్ ఇమేజెస్ లో పిక్సల్స్ ఎలాగో అలాగే ఎర్రలాగ్ ఇమేజెస్ లో ఆ ఫిలిం పై ఉండే సిల్వర్ హైలైట్ క్రిస్టల్ సైజెస్ అలాగా మనం డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరాస్ చూసుకుంటే అంటే డిజిటల్ సింగల్ లెన్స్ రిఫ్లెక్స్ కెమెరాస్ ని చూసుకుంటే దాంట్లో మనకి సెన్సార్ ఉంటుంది అంటే ఒక ఫిలిం బదులు మనకు ఒక సెన్సార్ ఉంటుంది ఈ సెన్సార్ నార్మల్ గా రెండు రకాలుగా ఉంటుంది సీమా సెన్సార్ ఉంటుంది సీసీడీ సెన్సార్ ఉంటుంది సీమాస్ అంటే కాంప్లిమెంటరీ మెట్రాక్ సెమీ కండక్టర్ సెన్సార్ అదే సీసీడీ అంటే చార్జ్ కబుల్ డివైస్ సెన్సార్ ఈ రెండు కూడా ఒక విధంగా పనిచేస్తాయి ఎలా పనిచేస్తాయి అంటే మీకు చిన్న చిన్న పిక్సల్స్ లోపల సపోజ్ లైట్ పడినప్పుడు ఈ చిన్న వోల్టేజ్ ని జనరేట్ చేస్తాయి ఈ సెన్సార్ పై ఇన్ని పిక్సల్స్ పై జనరేట్ అయ్యే వోల్టేజ్ మొత్తం కూడా మీకు కెమెరా ఉండే ప్రాసెసర్ కి వెళ్తుంది ఈ వోల్టేజ్ ని ప్రాసెస్ చేసుకుని మీకు అది ఒక ఇమేజ్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది మీరు ఫిలిం కెమెరాస్ తీసుకుంటే మీకు ఒక ఫిజికల్ లిమిటేషన్ ఉంటుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మీకు ఇప్పుడు ఫిలిం పై మీకు సిల్వర్ హైలైట్ క్రిస్టల్స్ ఉంటున్నాయి ఈ క్రిస్టల్స్ మీరు కాంపోజిషన్ చేంజ్ చేయాలి సో మీకు ఈ ఫిలిం సర్ఫేస్ ఎంత ఎక్కువ అయితే ఉంటుందో మీరు కేవలం అన్ని ఫొటోస్ మాత్రమే తీయగలుగుతారు మీరు పాత కెమెరాస్ తో చూసుకుంటే కొన్నిట్లో ఆటోమేటిక్ గా ఈ తిరిగేది ఒక ఫోటో క్లిక్ చేసిన తర్వాత కొన్నిట్లో మనమే తిప్పాల్సి వచ్చేది కూడా డిజిటల్ డేటా మనం స్టోర్ చేసుకోవాలన్నా కూడా మనకు ఫిజికల్ లిమిటేషన్ ఉంటుంది కానీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది అన్లాగ్ ఇమేజెస్ తో కంపేర్ చేస్తే ఎందుకంటే మనం డిజిటల్ డేటా మొత్తం కూడా జీరో సెవెన్ వన్స్ రూపంలో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం మనం స్టోర్ చేసుకునే ఇమేజ్ కూడా జీరో సెవెన్ వన్స్ రూపంలోనే ఉంటుంది సో మన మెమరీ కార్డ్ లో మనం సేమ్ అదే సైజ్ లో చూసుకుంటే మీకు సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ మెమరీ కార్డ్ దొరుకుతుంది వన్ ట్వంటీ జీబీ మెమరీ కార్డ్ కూడా దొరుకుతుంది దీంట్లో మీరు ఈ లోపల వాడే సెమీ కండక్టర్ సైజెస్ ప్రకారంగా మీరు మీకు దాని స్టోరేజ్ చేంజ్ అవుతుంది సో మీరు ఒక్క వన్ జీబీ మెమరీ కార్డ్ తీసుకున్నారు దాంట్లోనే కొన్ని థౌసండ్స్ ఆఫ్ ఫోటోస్ కూడా క్లిక్ చేసుకుని స్టోర్ చేసుకోగలుగుతున్నారు మనం ఇప్పుడు ఒక ప్రింట్ చేసిన టెన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఫోటోని చూసుకున్నా లేకపోతే ఈ ఫిలిమ్స్ ద్వారా వచ్చిన నెగిటివ్స్ ని చూసుకున్నా వాటిలో కలర్ అంతా ఖరాబ్ అయిపోవడం కానీ లేకపోతే దాంట్లో కలర్ అంతా డిజాల్వ్ అయిపోవడం కానీ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనకు వస్తుంటాయి ఆ పేపర్ చినిగిపోవడం వీటన్నిటి మనం వెదరింగ్ అంటాం సో ఫిజికల్ కాపీస్ కానీ నెగిటివ్స్ అన్ని కూడా వెదరింగ్ అయిపోతూ ఉంటాయి సో మీకు అంత క్వాలిటీ ఉండదు అది మీరు ఒక డిజిటల్ ఇమేజ్ చూసుకుంటే అది చెక్ చదరకుండా ఉంటుంది మనం డిజిటల్ ఇమేజెస్ ని మన పెన్ డ్రైవ్స్ లో హార
మనం కావాలంటే ఒక ఫోర్ ఇంచ్ పై కూడా ఫోటోని సెండ్ చేసుకోగలుగుతున్నాం లేకపోతే ఒక ఫార్టీ ఇంచ్ పెద్ద దానిపై కూడా మనం మన ఫోటోని సెండ్ చేసుకోగలుగుతున్నాం మనం డిజిటల్ ఇమేజ్ కూడా ఇలాగే ప్రింట్ చేసుకోగలుగుతున్నాం కానీ ఒక డిజిటల్ ప్రింటర్ వాడి ప్రింట్ చేసుకోగలుగుతున్నాం అన్నిటికన్నా ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం ఏంటంటే డిజిటల్ కెమెరాకి డిజిటల్ ఇమేజ్ కి ఎన్ అడ్వాంటేజ్ ఉన్నా కూడా అనలాగ్ ఇమేజ్ కి డిజిటల్ ఇమేజ్ కన్నా కూడా చాలా ఎక్కువ రిజర్వేషన్ ఉంటుంది దీని కారణం ఏంటో మనం ఇంతకుముందు ఏగిస్తాం ఎందుకంటే ఫిల్మ్ పై ఉండి క్రిస్టల్ సైజ్ ప్రకారంగా ఈ ఫిల్మ్ రెజల్యూషన్ డిపెండ్ అవుతుంది అందుకే ఇంటర్స్టెలర్ ని సెవెంటీ ఎంఎం ఐమాక్స్ ఫిల్మ్ పై తీశారు ఇది ఏ డిజిటల్ కెమెరా కన్నా కూడా చాలా ఎక్కువ రెజల్యూషన్ తో మీరు ఇమేజ్ ని క్యాప్చర్ చేయగలుగుతున్నారు మీరు సిల్వర్ హైలైట్ క్రిస్టల్ సైజెస్ ని ఇమేజ్ లో చూడొచ్చు మన అందరి చైల్డ్హుడ్ మెమరీస్ మనం ఫిల్మ్ కెమెరాస్ పైన క్యాప్చర్ చేసుకుని పెట్టుకుని ఉంచుకున్నాం ఒక రీల్ కి మనం ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఫోటోస్ మాత్రమే తీయగలిగే వాళ్ళం ఒకసారి ఒక ఫోటో తప్పు తీసిన తర్వాత మనం దాన్ని మళ్ళీ డిలీట్ చేయలేదు సో ప్రతి ఫోటో అంతే జాగ్రత్తగా తీయాల్సి వచ్చేది తప్పుగా ఒక్కసారి ఒక ఫోటో తీస్తే ఆ రీల్ లో మీకు ఒక ఫోటో పోయినట్టే మీరు ఎప్పుడైనా రీల్ కెమెరా వాడారా మీ దగ్గర ఇంకా ఇప్పటికి కూడా ఒక రీల్ కెమెరా ఉందా నాకు కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో ఇమేజ్ సిరీస్ లో భాగం మీకు ఇమేజ్ సంబంధించిన ప్రత్యేక డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ టాగ్ ని క్లిక్ చేసి గానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చే ప్లే లిస్ట్ ఎండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ ని క్లిక్ చేసి గానీ మీరు ఈ ఇమేజ్ సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ ఇమేజ్ సిరీస్ ఏ కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీ లో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్ లు మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ సంబంధించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టు ఖచ్చితంంగా లైక్ చేయండి నేను మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీకు తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాను మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీరు నా ఛానల్ లో చూడొచ్చు గంట కొట్టలేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగానే మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీని వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్